Muy buenos días, queridos amigos y oyentes de Con los Brazos Abiertos. Quien les habla el diácono Miguel, les desea un muy feliz domingo en este nuevo año, porque estamos celebrando un nuevo año, ya después vamos a hablar de eso. ¿Qué tal Juan Pablo? ¿Qué tal Laura? ¿Qué tal Miguel? Muy feliz domingo para todos, con los bríos renovados de este nuevo año. Muy buenos días, muy feliz domingo. Bueno, paradójicamente, muy buenos días para toda nuestra audiencia. Es el último domingo del mes de noviembre, y el primer domingo del nuevo año litúrgico. Así que en esa alegría de comenzar un nuevo año, este año vamos a celebrar el ciclo A. Saludamos a toda nuestra audiencia con gran cariño, agradeciéndole la apertura de las puertas de su casa y de su corazón. Y un saludo muy especial para nuestro amigo y colaborador de los controles técnicos, Fernando González, que hoy nos, este, nos apoya con su habitual eficiencia y también tenemos que decirlo con un especial afecto. Y... Vamos a ver, a ver, ya están llegando mensajes temprano. Laura, ah, mirá, Laura, rumbo al paseo, los estamos escuchando desde el bus. Van catequistas de la parroquia de la Anunciación que están con los jóvenes y los niños eh, al paseo y a la jornada de fin de año. Así que muchas bendiciones y adelante, siempre adelante. Espacio, Asociación Civil con los brazos abiertos, al servicio de defensa y bienestar de los adultos mayores y enfermos. Obra ideada por el Padre Vitale. Con los brazos abiertos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en tiempos de Noé, en los días de que precedieron al diluvio. La gente comía, bebía y se casaba, hasta que Noé entró en el arca. Y no sospechaban nada, hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén molidas, será llevada y la otra dejada. Estén prevenidos porque ustedes no saben qué día vendrá a su Señor. Entiéndalo bien. Si el dueño de casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Como decíamos al comienzo, queridos hermanos, feliz comienzo de este nuevo año litúrgico. Ha quedado atrás el año de la misericordia. Aunque todos nuestros años han de ser fuente de misericordia, porque el Señor llama a nuestra puerta cada día. Él nos espera con los brazos abiertos. 
El Adviento, este tiempo que comienza con su dosis de esperanza y de alegría, nos viene a decir que solo con Cristo vamos bien y que a Cristo hay que recibirlo con fe, con asombro, con entusiasmo. Entonces, bienvenida sea el tiempo de Adviento, la llegada, el advenimiento de Cristo a nuestra vida. ¿Cuál ha sido la maravilla de las maravillas de Dios? Ni más ni menos que procurar el nacimiento de Jesús. Será el intento más arriesgado de acercarse como Padre Eterno a los hombres y mujeres de todos los tiempos. El Emanuel, el Dios con nosotros. Su nacimiento debe de suponer para nosotros una buena dosis de alegría, un deseo de cambiar a mejor al saber que la venida del Señor aporta ilusión en el sendero, en el camino, conversión allá donde habita lo viejo y esperanza donde crecen las incertidumbres, donde todo es tinieblas, debe dejar paso al amanecer, al nuevo día, a la luz. ¿Cómo no dar gracias a Dios por el prodigio del nacimiento de Cristo? ¿Cómo no prepararnos espiritualmente para esta fecha? Hoy no podemos menos que abrir bien los ojos. No los debemos de cerrar. Estén prevenidos. Estén atentos. Velen. La esperanza nos hace mirar más allá de lo que las montañas esconden. La esperanza nos invita a soñar aún estando despiertos. ¿Por qué? ¿En quién? Veamos, hermanos, tenemos que aprender a esperar. Con la ayuda de Dios, todo puede mejorar. Lo material y lo espiritual. Y tenemos que confiar porque, aunque algunos digan que sin la referencia a Dios, es decir viviendo en la indiferencia, de espaldas. El mundo puede funcionar por sí mismo. No necesitamos de Dios para vivir a placere. No. Lejos de ser eso así, constantemente se nubla el universo de nuestro bienestar, el universo de nuestra economía, el universo de nuestros pequeños mundos de nuestros pequeños reinos y a veces hasta el de la misma supervivencia del ser humano. En esta sociedad secularizada, casi paganizada, indiferente al anuncio de la buena noticia que es Cristo Jesús, la luz que disipa las tinieblas. Y para esperar hay que estar vigilantes, hermanos. La esperanza puede perderse cuando nos confiamos demasiado a sensaciones pasajeras en perjuicio de las auténticas, sanas y verdaderas. Cuando nos dejamos envolver en las nuevas ideologías, en la cultura del descarte, cuando nos quedamos balconeando y no bajamos a la calle. Dios, cuando vuelva, ¿encontrará cristianos dormidos o por el contrario, fieles, despiertos, y siendo centinelas, siendo luz para otros hermanos. Dios, cuando regrese, encontrará a los creyentes mirando al cielo, buscando la estrella, o seducidos y adormecidos por el reclamo comercial y el afán publicitario. Y una Navidad sin Cristo, tan solo como una simple reunión familiar como tantas. Cada año resultan más extraordinarios, por su escasez, hermanos, los mensajes religiosos que nos incitan a vivir la Navidad cristiana, donde están los empresarios, los comerciantes, los músicos, los artistas, los políticos, que desde una óptica cristiana propaguen un ambiente propicio y no contrario al auténtico acontecimiento de la Navidad. Son nuestras luces también las que ponemos en nuestras casas, 
destellos cristianos o más de lo mismo. Por eso nuestro cardenal Daniel Esturla nos invita, nos exhorta a tener una, una Navidad con Jesús. Una Navidad con Jesús, porque si no, solamente queda aquel rojo en el almanaque que dice Día de la Familia. Pero el sentido realmente de ese feriado es la Navidad. Y la Navidad es porque Cristo nació, porque Cristo vive, porque Cristo nos espera. No solo podemos ir colocando las balconeras, sino también con la oración, con las súplicas, con hechos concretos, ayudando y colaborando con quienes estén más agobiados, vulnerables y necesitados de la sociedad. Ahí también estamos celebrando la Navidad con Cristo. Levanté los ojos, el Señor viene, ya está llegando, y eso es lo grande, lo, lo alegre, lo emotivo. Pero vendrá en pequeñez, vendrá desde una cuna de niño, de recién nacido, en un pobre pesebre en Belén. Muchos no se percatarán, aunque eso tampoco es algo nuevo, pero lo importante es que los que anhelamos una estrella en el cielo, preparemos bien nuestras vidas para que su llegada suponga algo nuevo, algo distinto, algo diferente. Una metanoia, como decían los griegos, un cambio radical desde la cabeza a los pies, pero sobre todo pasando por el corazón de cada uno. Es difícil, es muy difícil tal vez, pero no es imposible. Y que todos digamos bien fuerte, Maranatá, ven Señor Jesús, no tardes. Que nuestro Adviento, en este tiempo de preparación, no sea uno más, de provisto de emoción y sin resultados probables. Que sepamos aprender y aprender lo que la Iglesia nos quiere enseñar en el tiempo de Adviento. Capacidad para convertirse a Jesús, todos podemos convertirnos a Jesús, a sus enseñanzas, a su estilo de vida, seguir su camino, que es camino de verdad y de vida, y que esta conversión nos ejercite en el amor, sí, en el amor y en el compromiso de entregarnos al servicio de los más vulnerables de nuestras comunidades y de la sociedad, hasta llegar, como dice Francisco, a las periferias existenciales, para encender en ellos una luz de esperanza, una luz de esperanza cristiana. Y como Isaías, que invitaba al pueblo judío diciendo, ven, casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor, ahora nos dice a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras comunidades, a cada una de nuestras familias, familia, comunidad cristiana, pueblo uruguayo, vengan, caminemos a la luz del Señor. Que así sea, para mayor gloria de Dios. Amén. Que así sea. Levántate, que está llegando el Señor. traerá su resplandor, nos traerá la luz, la paz. nos traerá su resplandor, nos traerá la luz, la paz. Levántate que está llegando el Señor.
Señor, confiaré, Él nos dará la salvación. Es el Señor, confiaré, Él nos dará la salvación. Levántate, que está llegando. El Señor viene ya. Levántate, que está llegando. El Señor viene ya. Al mismo Dios recibiré. En mi interior se sembrará. José Aldao, Sociedad Anónima, para Ornimans. Desde siempre, el nombre del té. No, oye, venga a Maico, especialistas en audífonos, 18 frente al entrevero. Consulte a su médico. El Instituto de Formación y Capacitación del Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza forma vendedores profesionales desde 1952, brindando cursos que facilitan una rápida inserción laboral. Continua apertura y actualización de cursos. Consulte por el teléfono 2924-3827, de lunes a viernes, de 13 a 18 horas. Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza. Estudio Contable Contadora Gabriela Perciante. Aperturas y clausuras, declaraciones juradas y RPF. Trámites en DGI, BPS, Ministerio de Trabajo y Banco de Seguros del Estado. 18 de julio, 1263, escritorio 103, teléfonos 908-7635-096-333-232. En el Super Pinar, Don Tomás, carnes selectas de calidad, en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. Especialistas en cortes premium de exportación. Solo carnes de novillo desde el frigorífico a su mesa. Don Tomás. Carnes selectas de calidad en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. En el departamento de baja visión de óptica La Mesón, atendemos pacientes derivados por su oftalmólogo tratante. Aportamos nuestra experiencia, profesionalidad y compromiso para optimizar su visión residual. Óptica La Mesón, desde 1928 a su servicio. Cordón, 18 de julio, esquina Tacuarembó, Parque Valle. Avenida Italia, esquina Morales. Atención, nueva cuenta Habitat, número 54465. Con los brazos abiertos, para ayudarnos a continuar como hace 25 años, llevando una palabra de fe, esperanza y solidaridad. Cuenta Habitat 54465. Con los brazos abiertos. Gracias por tu colaboración.
Auspicia este espacio, Óptica La Maison, donde un equipo multidisciplinario de nuestro departamento de baja visión estará al servicio de quienes, por su trabajo o por su deficiencia visual, requieren ayudas ópticas especiales, siendo este equipo quien le orientará a una mejor opción. Óptica La Maison en sus dos casas, Cordón, 18 de Julio, esquina Tacuarembó, Parque Valle, Avenida Itales. Y como es habitual en este espacio que auspician los amigos de Óptica La Mesón, queremos en primer lugar compartir que en el día de ayer vivió su Pascua el padre Bosco Salvia. Sus restos están siendo velados en la parroquia de Malvin, a la que él estuvo muchos años vinculado. Vaya nuestra oración para que el Señor purifique sus faltas, eh, estar gozando de la paz como un servidor de Dios para que el Señor también recompense las obras que hizo entrega por los hermanos eh, de tantas comunidades que él ha estado y ha compartido y a las 10 de la mañana se celebra la misa cuerpo presente en la parroquia de Malvina, ahí en Michigan y Rivera. Y mañana entonces tenemos también una celebración especial, mañana 28 de noviembre. Mañana está cumpliendo un año más de vida el doctor Miguel Ángel Nahuar. Feliz feliz Así que vaya para Miguel. Eso, no decimos cuánto, sí. Ya pasamos la barrera del sonido. No pasamos la barrera del sonido ya. Lo, eh, bueno, un año más, no importa. Para que el Señor te siga bendiciendo toda esa fuerza de, de andar y venir, de ir y andar y venir y volver a ir. Eh, y la alegría, la alegría de de la vida. Bueno, muchas gracias por el saludo de ustedes y por el recuerdo de que la fecha de nacimiento siempre es muy grata, ¿no? Y una vuelta me preguntaron qué edad tenía. Y yo llevo tantos años dándole a Dios gracias por la vida. Y hoy está celebrando aniversario, seis años de, ordena, de la ordenación episcopal, Monseñor Jaime Fuentes, obispo de Minas. Así que vaya para él también nuestro abrazo, nuestra oración. Y el lunes también es el aniversario de ordenación del diácono Diego Velázquez. Creo que hace un año, creo que es uno de los nuevitos. Un, un año, sí, un año. Y el martes 29, aniversario de, también del diácono Juan Iglesias. Vaya para él. Nuestro fraterno abrazo, nuestra oración y que las comunidades también recen por cada uno de sus diáconos, no se olviden. Miércoles 30, aniversario del padre Pose Salesiano y cumpleaños del padre José Luis Vidal de Opus. El 1 de diciembre, aniversario ordenado del padre Víctor Hugo Rainieri, el vicario de la parroquia del Cordón. Y el viernes 2, aniversario de un legendario y patriarca de los salesianos, Aníbal Rivero. Así que Aníbal Rivero debe tener como 70 años de ordenado de andar. Y el sábado 3, el cumpleaños del padre Pablo Tuyá, jesuita. Así que para todos ellos, nuestro saludo, nuestro abrazo fraterno y la oración. Nuestra oración y la oración de cada uno de ustedes y de las comunidades. No se olviden de rezar por los curas, por los diáconos, por los religiosos, para 
que podamos continuar siendo fieles al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. Y ¿Tenemos alguna otra cosa más? Este, ¿Alguna otra noticia? Tenemos, por un lado, invitar a la audiencia a concurrir a un par de, de espectáculos que hay esta semana, lunes, martes y miércoles. Lunes, martes y miércoles están eh, exhibiendo en los diferentes cines de movies la, el documental Footprints, que habla de una peregrinación al Camino de Santiago, hecho por Juan Manuel Cotelo, es a las 20 horas. Pueden buscar en la, en la página web de, de la iglesia eh, de ICM eh, cuál es la, el horario y, y la sala en cada día. Pero es un documental muy bueno, muy, muy bien armado, muy entretenido de ver, con mucho contenido espiritual, que está bueno ir a verlo. ¿Quién es Juan Manuel Cotelo? Juan Manuel Cotelo es el director de cine de La Última Cima y de Tierra de María. Eh, y bueno, el que ha visto alguna película de él sabe que realmente sus productos culturales son muy entretenidos y a su vez están eh, orientados a despertar la fe justamente de repente en aquel público que no está tan cercano. ¿no? Es bueno que cuando hay películas este, de este tipo eh, concurramos, porque si no lo bajan de cartel. Exacto, este. esa es la idea. Cuanto más gente vaya, más posibilidades hay de que continúen carteles. No vamos en nada. <risa> Nosotros, no, no, para nada. Pero no, es, es la cultura que tenemos que promover. Claro, pero cuando aparece algún producto de este tipo, está bueno que todos lo apoyemos y que, que concurramos a hacer acto de presencia eh, en la sala, a dar testimonio, en definitiva, de, de nuestra fe. Y después también otro espectáculo que hay esta semana es el miércoles 30 a las 20 horas en la sala Nelly Goitiño de El Sodre, que es esa que queda ahí en 18 de julio, Río Branco, por allí, es muy conocida, es eh, un musical que se llama Lolec, que es sobre la vida de San Juan Pablo II desde su juventud hasta que lo nombraron papa. Entonces pasa por toda la historia de él, de cómo quedó huérfano de, de niño, cómo enfrentó la guerra, el, la formación sacerdotal en un seminario clandestino por la, la ocupación en, en su tierra... Eh, la, la ocupación comunista en su tierra por bueno todo aquello que, que va marcando la vida de este personaje y quienes lo presentan son el grupo la comunidad católica Shalom que en este tema de los musicales han productos muy muy buenos excelentes, han hecho un gran casting para, para eh, elegir el elenco que va a actuar en este musical es el 30 entonces en la sala Nelly Goitiño seguramente va a ser un espectáculo muy lindo y muy entretenido porque tiene muchos actores en escena y muchos recursos este eh, musical se viene representando en Brasil hace tres años así que está muy muy armado ya y para averiguar por entradas pueden llamar al 2409 4564 lo repito 2409 4564 y lo otro que tenemos Miguel son los santos de la semana bueno y una noticia una noticia una invitación también con motivo de esta preparación en el adviento y recordando que el 30 de noviembre al 8 se, es la novena, conocida por la novena a la Inmaculada Concepción, a la novena a la Virgen, fiesta de guardar, fiesta de precepto. Eh, a las 7 y 30 de la mañana se nos invita a todos a participar en el Rosario de la Aurora. ¿Qué es esto? En cuatro puntos de Montevideo eh, se van a reunir comunidades, gente... Eh, a rezar el rosario en el colegio Pío en la parroquia de la medalla milagrosa en la gruta de Lourdes y en la aduana del general Oribe en el buceo amén de que en algunas comunidades también lo van a hacer en capillas en las que están más alejadas de esos puntos porque gente mayor no puede trasladarse eh, también me han comunicado que en distintas parroquias a esa hora se van a reunir en la calle, en la puerta, también como forma de adhesión. Pero los cuatro puntos eh, principales son esto, Colegio Pío, Medalla Milagrosa, Gruta de Lourdes y Aduana del General Oribe en el buceo. Comienza el 30 a las 7 y 30 de la mañana, de 7 y 30 a 8, y después cada uno sigue sus tareas habituales. Así que es una de las también de las pautas o de las invitaciones que el cardenal, como decíamos hoy en, la, en el comentario del Evangelio, ha propuesto también para que vayamos viviendo, preparándonos para vivir una Navidad distinta, una Navidad con Cristo, con Jesús. ¿Y qué pasa con eso de las balconeras que se dice que hay una movida atrás de las balconeras? Las balconeras, están quedando poquitas balconeras, es 
en un entusiasmo tremendo. Impresionante, ya van 15.000 balconeras. En las capillas, en las parroquias, nos piden 5, yo quiero 6, yo quiero 10. Eh, nosotros en la capilla nos quedamos sin balconera, en la parroquia nos quedamos sin balconera. Ha sido realmente, y va a ser muy lindo el 8 de diciembre cuando todos pongamos las balconeras. Cuando Montevideo y cuando empecemos a ver, mira allá, mira en el edificio mío, aquella también, y que de repente no sabemos y nos encontremos con la sorpresa de que todos queremos celebrar la Navidad con Jesús. ¿Mm? La verdad que muy lindo, muy linda esta, esta movida. Esta movida es una de las lindas movidas. Y ahí va, se van a repartir durante todas estas semanas que viene también la oración, pequeña reflexión, para participar en la, la mesa de Nochebuena con un pensamiento. El jefe de familia, la jefa, la, la abuela, la tía, la quien va a decir esa pequeña oración también. Algunos no creen, de los que estamos en la familia, a veces algunos no creen, pero es bueno intentar a marcar presencia también en esa noche. Abrirle, abrirle el corazón a Jesús, abrirle el espacio para que puedan hacer en, en nuestro corazón. Hay una vieja eh, forma que tienen los judíos en la noche de su Pascua, el, los niños más chicos le preguntan al abuelo o al padre, ¿qué es esta noche? ¿Por qué es esta noche diferente? Hablando sobre la Pascua. Y ahí comienzan a relatar todo eh, lo que pasó en el Éxodo. También sería bueno que esos gestos, eh, los niños más chicos o los niños más grandes, o si no preguntan, no salen de los niños que los abuelos, las tías viejas, digan, hoy estamos aquí reunidos porque es Navidad. La Navidad que es recordar y vivir el nacimiento de Jesús. Sería bueno. Intentemos. ¿Vamos a los santos? Vamos a los santos. Hoy, 27 de noviembre, es la fiesta de la medalla milagrosa. Una conmemoración de la aparición de la Virgen a Santa Laburé. Esta imagen es la que está impresa en millones de medallas y estampitas. Y, bueno, Catalina Laburé, que es la, la vidente, Ingresó en las hijas de francesa, nació en Francia, ingresó en las hijas de la caridad de San Vicente de Paul, trabajó durante muchos años en asilos, hospitales, hospicios, con un perfil bajo, su nombre eh, habría permanecido en el anonimato si no se le hubiera aparecido la Virgen Santísima en el mes de julio de 1830 y luego varias veces más. Esta imagen, esta medalla que le pidió la, la Virgen que hiciera, eh, es una imagen suya con eh, un traje blanco, con las palmas abiertas y rayos de luz que salen de sus dedos hacia la tierra. Y junto a ella hay un globo reluciente con la cruz encima. Catalina, luego de estas apariciones, pasó su vida desempeñando trabajos escondidos y sin brillo, propios de cualquier religiosa, y nadie supo hasta su muerte de las apariciones que ella quiso guardar en reserva. Por otra parte, el 30 de noviembre es la fiesta de San Andrés Apóstol. Andrés era hermano de Simón Pedro y como el pescador en Cafarnaún, de los doce, el primero en ser llamado de las faenas de la pesca en el lago Tiberíades para ser honrado con el título de pescador de hombres, fue justamente Andrés junto con Juan, y por ser el primer discípulo de Jesús, los griegos le llaman protóclito. Andrés fue también el primero que reclutó nuevos discípulos para el maestro, encontró, dice las escrituras, encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, y lo llevó a Jesús, Patrono de Rusia y Escocia, murió mártir en una cruz en forma de X que se conoce desde entonces como la Cruz de San Andrés. El 3 de diciembre, finalmente, es la fiesta de San Francisco Javier, jesuita. Nació en 1506 en una familia noble, quedó huérfano muy chico y luego quiso cumplir el sueño de sus padres de graduarse en la Sorbona, donde le tocó ser compañero de un estudiante ya bastante mayorcito llamado Ignacio de Loyola. Participó entonces de la formación de esta aventura que fue la Compañía de Jesús, que sigue siendo la Compañía de Jesús. A los 35 años comenzó su gran aventura misionera en la India, Malasia, las Molucas y otras islas. Y se dice que decía su, su frase antes de salir, era si no encuentro una barca, iré. Se embarcó en una barca muy rústica hacia Japón, allí afrontó dificultades terribles, pero formó el primer centro de cristianos y volvió a embarcarse, a embarcarse perdón, con la intención de llegar a China donde cayó gravemente enfermo y murió a orillas del mar a los 46 años de edad. Es el santo de la amistad, de la apertura a las nuevas culturas, pero además es el patrono de las misiones y comparte este patronato con Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux. Lindos santos de esta semana. Confiemos 
en ellos. Y nos pregunta Jorge Balboa quién había fallecido. Falleció ayer el padre Bosco Salvia, el que está siendo velado en la parroquia de Malvin, de Lourdes, en Rivera y Michigan. A las 10 de la mañana es la misa de cuerpo presente. Vamos a la tanda y volvemos con Miguel. ¿Qué vamos a hablar hoy, Miguel? Bueno, siempre es una sorpresa, pero... ¿Qué sorpresa? Tanda, seguro, sí, porque si adelantamos el título, de repente se van. Una, no, una, no, no, yo creo que es un tema de, de actualidad que hace mucho tiempo nos viene inquietando. ¿no? Es la inquietencia y la falta de religiosa que está viviendo nuestra sociedad. Presentó este espacio Óptica La Mesón, en promoción de su departamento de baja visión, donde un equipo multidisciplinario está al servicio de quien por su trabajo o por su deficiencia requiere ayudas ópticas especiales. Óptica La Mesón, desde 1928 a su servicio en sus dos casas, Cordón, 18 de Julio, esquina Tacuarembó, y Parque Valle, Avenida Italia, esquina Morales. En las ciudades es frecuente el abandono de ancianos y enfermos. Podemos ignorarlo. Nuestras ciudades deberían caracterizarse sobre todo por la solidaridad, que no consiste únicamente en dar al necesitado sino en ser responsables los unos de los otros y generar una cultura del encuentro. Me acompañas en mi petición para que los ancianos, marginados y las personas solitarias encuentren incluso en las grandes ciudades oportunidades de encuentro y solidaridad. ¿Estás enfermo? ¿Sabes que hay un sacramento que se llama unción de los enfermos? Si necesitas ayuda, acude a la parroquia más cercana. No, oye, venga a Maico, especialistas en audífonos, 18 frente al entrevero. Consulte a su médico. En el Super Pinar, Don Tomás, carnes selectas de calidad, en Avenida Pérez Butte, Lesiones Unidas, El Pinar. Nos especializamos en carnes de cerdo y pollo, frescas y de primera calidad. La excelencia no es una opción, es lo que nos distingue. Don Tomás, carnes selectas de calidad en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. José Aldao, Sociedad Anónima para Ornimans, desde siempre el nombre del té. En el departamento de baja visión de óptica La Maison, atendemos pacientes derivados por su oftalmólogo tratante. Aportamos nuestra experiencia, profesionalidad y compromiso para optimizar su visión residual. Óptica La Maison, desde 1928 a su servicio. Cordón, 18 de julio, esquina Tacuarembó. Parque Valle, Avenida Italia, esquina Morales. Atención, nueva cuenta Habitab, número 54465, con los brazos abiertos. Para ayudarnos a continuar como hace 25 años. Llevando una palabra de fe, esperanza y solidaridad. Cuenta Habitab 5465. Con los brazos abiertos. Gracias por tu colaboración. Miguel. Bueno, este, evidentemente que la Navidad acampada, digamos así, la atención. La iglesia en el nuevo año litúrgico nos va poniendo las posibilidades y acercando actitudes y gestos y liturgia que nos permiten adentrarnos en el misterio de Dios. Tenemos que volver tal vez como Juan el Bautista, preparar como en los días del Bautista, caminos a Jesucristo 
en el, en el desierto de la modernidad religiosa. Estamos pasando por un periodo no nuevo, pero sí con incidencias muy importantes sobre una actitud de increencia religiosa y también de indiferencia. Vale la pena recordar que este problema ya era señalado por el Cardenal Newman. El Cardenal Newman vivió de casi 90 años, nació en 1801 y falleció en 1890. Como todos sabemos, es un convertido. Y los convertidos tienen una especial fuerza, una especial convicción. Y hay una recopilación del Cardenal Newman del siglo XIX sobre el liberalismo. Y nos decía, el, el liberalismo no admite en la religión una verdad objetiva, sino que una creencia es tan buena como la otra, y no reconoce a ninguna y tolera a todos. Es decir, se va generalizando esa este, actitud de duda, esa actitud de todo está bien, a mí me parece, pues no hay una verdad objetiva. Y cuando no hay una verdad eh, no hay una verdad objetiva, nosotros deambulamos, podemos decir, a la deriva y estamos este, expuestos a ser víctimas de las situaciones de moda que se van realizando. Hemos visto, pensado hablar de esta actitud de la incidencia y revisar también cuáles son las causas que más evidentemente se ponen en práctica. Por lo menos hay que hacer este, notar que para muchos la iglesia es algo que ya está pasado de, mar, de moda, que es un pasado que muere lentamente en medio de un mundo secularizado. Tantas veces hemos mencionado la secularización como un gran problema no solamente para la fe, sino por sobre todo para la persona. Cuando se pierde el sentido de trascendencia, nuestra vida cae, como nos decía el Papa Benedicto XVI, perdemos el sentido del más allá y nos quedamos en el más acá. Y esta increencia, esta indiferencia religiosa, tiene varias causas. Por lugar, en primer lugar, podemos mencionar el que se va sintiendo en estas sociedades una gran atracción, en primer lugar, por la ciencia. Parecería capaz de explicar todo y darle sentido a nuestra existencia. Y hemos visto que la ciencia y la tecnología este, han fracasado en dar la respuesta última a nuestra existencia. Nadie puede negar los aportes maravillosos que la ciencia y la tecnología hacen, pero cuando se desbordan, en querer explicar toda la condición humana, todo el misterio de la vida humana a través de estos parámetros, es cuando el fracaso se hace grande y nos lleva a la disilusión. Teorías económicas que aparecen este, como redentoras de toda la, la sociedad. Actitudes, digamos, filosóficas, pragmáticas, positivistas. Todo ello este, van alejando al hombre de su realidad concreta y lo van alejando de Cristo entonces la Navidad amables oyentes es ante todo una actitud de conversión todos precisamos convertirnos día a día y sin exagerar podemos decir necesitamos convertirnos instante a instante Jesús va a nacer el 25 de noviembre la realidad histórica lo así lo afirma pero Jesús no puede pasar como en su nacimiento, como un acontecimiento que se reduce tal vez a una buena comida, como decía Miguel en su comentario de la noche buena, o que se reduce a una cantidad de regalitos, a una cantidad de actitudes exteriores. Tenemos que tomar conciencia que el nacimiento de Jesús cambia la historia de la humanidad y tiene que también que cambiar nuestra historia personal. Entonces, el tiempo litúrgico del Adviento es una preciosísima oportunidad que se nos pone para reflexionar y reafirmar en nosotros esa convicción. Abrir nuestro corazón a Cristo. Es decir, Cristo nace en un humilde pesebre. Todos sabemos lo que es un pesebre. Oscuridad y mal olor. Y mal olor, 
el mal olor. Por nosotros que nuestro corazón siempre se ve iluminado y con buenos este, olores, es decir, paz, reconciliación, perdón, ni que decir que estamos, acabamos de finalizar la celebración del año de la misericordia, que por supuesto esto no terminó con el 20 de noviembre, sino que permanentemente tenemos que estar este, viviendo la misericordia. ¿no? Entonces la iglesia se presenta hoy frente a una actitud que hay una increencia práctica. Y esto vale mucho, es muy común escuchar en personas que se dicen con razón, yo soy católico, pero no soy un católico práctico. Me parece que es un error de concepto y es un error que nos hace mucho daño. La iglesia tiene prácticas religiosas que nos obligan en el mejor sentido de la palabra obligar a cumplir con ella, porque de esa manera es que nosotros podemos vivir nuestra fe. No quedar en una fe que muchísimas veces la podemos elaborar intelectualmente, pero que no la podemos la práctica. Y tantas veces lo decimos y tantas veces lo vamos a repetir. Cada uno de nuestros oyentes, cada uno de que tiene amigos, vecinos y familiares que han dejado o se han vuelto indiferentes a la práctica religiosa. Se han dejado de cumplir con el precepto de la misa dominical, pensando que eso es totalmente eh, pensable, es totalmente vale o no me vale para mí. Es decir, se ha ido formando como una actitud de una religión subjetiva, una religión de lo que a mí me parece, y por sobre todo eso cae en un problema muy generalizado que tal vez no tomemos en cuenta lo que significa. En una autorreferencia. No tenemos a quién remitirnos, no tenemos a quién responder. Y en esa actitud de indiferencia religiosa aparece como corolario lógico e inevitable la idolatría. Aparecen esos ídolos que no tienen rostro, que no tienen rostro y por lo tanto no tienen voz a los que nosotros le hablamos y le decimos lo que a nosotros nos parece y que no nos van a responder o van a responder según nuestras actitudes, según nuestros pareceres, según nuestra creencia. Todo esto tiene la importancia de ir llevándonos a que este tiempo de aviento no pase inadvertido, que no sea un acontecimiento simplemente, evidentemente muy lindo, pero que cuando terminó la Navidad, al otro día no haya quedado nada para, para recordar. Y ya entrando un poco en una concreción de este pensamiento tan amplio y tan complejo, digamos también que tenemos que revisar nuestro comportamiento personal como cristiano y como iglesia para que estos cambios que la Navidad tiene que producir en nosotros sean beneficiosos y que se produzcan también cambios en todos los estamentos donde se forma la persona. Empezando por la familia, vapuleada, tan criticada y tan tratada como sin, sin valor. La escuela, las, las, los colegios católicos. Y no podemos dejar de mencionar también el poder de los medios de comunicación que nos van creando una imagen propagandística donde la Navidad, el nacimiento de Jesús, se reduce a un acontecimiento en el cual se predomina el regalo. Se pierde, no digo que el regalo esté mal, pero se pierde la trascendencia. Queda simplemente a un aspecto exterior que muchísimas veces y a primera vez vista no suyuga, pero que sin dejar ningún sedimento espiritual pasa como pasa la luz del relámpago. Tal vez nos entusiasma, nos enseguece y se apaga. En el inicio entonces del Adviento, nosotros quisiéramos desde ya poner una cuota de interés, de pensamiento, de reflexión a todos, a todos los creyentes y aquellos que se dicen creyentes un tanto, yo diría, apagados, un tanto este, sin más, de devolvernos esa fe, encontrar los caminos que Cristo en su nacimiento nos muestra. Y que esa luz de Belén, que guió a los pastores, que aparece en esta oscuridad del mundo actual, 
ilumine nuestro camino, ilumine nuestra manera de actuar. Es todo un llamado muy profundo que cada uno tiene que hacerlo en una reflexión personal, en una interiorización donde cada uno tenemos que revisarnos cómo estamos nosotros viviendo, cómo está nuestra actitud de fe frente a estos acontecimientos que el año litúrgico, hoy comenzado, nos pone con el inicio de la preparación al nacimiento de Jesús. De esa manera, la Navidad tendrá su verdadero sentido y producirá esos cambios de corazón, esa actitud de conversión que vuelvo a reiterar, diariamente la precisamos. Con todo cariño desde ya, le deseamos a nuestra audiencia un muy feliz tiempo de Adviento. Bueno, ya llegando al final del programa, los invitamos a que, como siempre, se sigan eh, relacionando durante toda la semana con el programa a través con el programa y con todas las obras de Con los Brazos Abiertos en la cuenta Habitat 54465 y poniendo Me Gusta en el Facebook Con los Brazos Abiertos x 22 Radio Universal 970 AM. Seguimos en contacto. Feliz domingo para todos. Muy feliz domingo para todos, que tengan una semana plena de bendiciones y un feliz comienzo del Adviento. Y reiteramos un feliz cumpleaños que tenga mañana Miguel. Muy bien, muchísimas gracias. Junto a la familia y a los amigos. Le ayúdennos también con vuestra oración a dar gracias a Dios por la alegría de la vida. Alegría de la vida. Dios Todopoderoso y lleno de misericordia por la primera venida de su Hijo Unigénito en la que creemos y por la segunda que esperamos, los ilumine con su luz y los colme con su bendición. Amén. En el camino de esta vida los haga constantes en la fe, alegres en la esperanza y activos en la caridad. Amén. Celebrando la venida en el tiempo de nuestro Redentor, sean recompensados con el don de la vida eterna, cuando Él venga por segunda vez en la gloria. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, y muy especialmente en nuestros queridos enfermos, en los que están solos o se sienten solos, a los que lloran la ausencia de un ser querido, los que se encuentran privados de libertad, que en este tiempo de Adviento, Encuentren la fe, la esperanza y el amor. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. Ven y cambia. Nos duele que la vida valga todo y que solo se piense en el dinero. Nuestra misión es construir mil pueblos. En nuestra patria y en el mundo, ser testigos de la misericordia y velar por los que viven marginados, por los que necesitan fe y afecto, por los enfermos, los encarcelados. Recomenzar desde Maús camino para encontrar a Dios en rostro humano. Discípulos que se hacen misioneros, como callar lo que hemos escuchado. Para ti es la misión continental. En Cristo nuestro pueblo tenga vida. La Virgen que guió a los treinta y tres, bendice nuestro andar y nos inspira. Cuando nace un nuevo día, hay que dar gracias a la vida. Hay luego que seguir viviendo con esperanza, con solidaridad. Con los brazos abiertos.
Smiley.